வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிஃப்ரெஷர் கோர்ஸில் சிக்ஸ்டீன்த் யூனிட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு அதுக்கு மீனிங் இருக்குது மைக்ரோ அப்படின்னா ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாத மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய உயிரினங்களை தான் நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சொல்கிறோம் ஜென்ரலி கிளாஸிஃபைட் பேஸ்ட் அந்த ஷேப் அண்ட் அக்கரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா வைரஸ் அண்ட் ஃபங்கை பேக்டீரியாவை நம்ம நிறைய வெரைட்டியாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட் அண்ட் டெய்லி லைஃப் இன் அக்ரிகல்ச்சர் டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெடிசன்ஸில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ரொம்ப பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பாலை தயிராக மாற்றுறதே ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசனால தான் நம்ம மாவு இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி வச்சு அது புளிச்சு போகிறது அந்த உப்புறது எல்லாமே மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நடக்குது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆர்கானிசம் பேஸ்ட் ஆன் தயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்க முடியும் ஒன் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னா விச் காசஸ் டிசீசஸ் நம்மளுக்கு நோய் உருவாக்குறதெல்லாம் நம்ம ஹார்ம்ஃபுல்னு சொல்கிறோம் தீமை விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் அல்ல தீமை விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நமக்கு நன்மை விளைவிக்கிறத நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சொல்லுவோம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி பிரெட்டு இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் ஆகுது சேம் திங் வேக்சின் தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயனுள்ள பாக்டீரியங்கள் அதாவது பயனுள்ள நுண்ணுயிரிகள்னு சொல்கிறோம் சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ட்ரிஸ் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸ்லைட் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்லைடு ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்று இருக்குது நம்ம கேர்டு எடுத்து நம்ம அந்த ஸ்லைடில் வச்சுட்டு அதுக்கு ஸ்டெயின் போடணும் பேக்டீரியாக்குன்னு ஒரு கலர் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டெயின் யூத்திட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அதேமாரி ஒரு ரூட் நாடியூல் அவரை செடியிலலாம் ரூட் நாடியூல் இருக்கும் அதில் ரைசோபியம் அப்படிங்கிற பேக்டீரியா இருக்குது அந்த ரூட் நாடியூல் எடுத்து ஸ்லைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியாவை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க முடியும் சேம் திங் ட்ராயிங் அண்ட் லேபிளிங் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டயக்ராம் வரைஞ்சு அது லேபிள் பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் நம்ம ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் நம்ம நம்ம இருப்போம் இப்போ எப்படி வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம ஏரியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த கோவிட் கேஷுவாலிட்டிஸ் எந்த ஆர்கனிசனால் வருது நமக்கு தெரியும் கோவிட் அப்படிங்கிறது வைரஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசனால தான் இந்த என்ன கொரோனா அப்படிங்கிற டிசீஸ் பாதிக்கப்படுது ஹாவ் யூ எவர் அப்சார்வ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கேர்ட் அட் ஹோம் வாட் இஸ் த ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் கண்டிஷன் டு ப்ரிப்பேர் கேர்டு இப்போ நம்ம தயிர் நம்ம வீட்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தயிர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாலை சூடு பண்ணி ஒரு விதமான சூடுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எடுக்கிற தயிர் எடுத்து அந்த பாலில் போடுவோம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம தயிரே இல்லாமல் தயிர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா தட் இஸ் டிஃபிகல்ட் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கல்ச்சருக்கு நம்ம மில்க்கில் ஆட் பண்ணும்போது அந்த பேக்டீரியா வந்து மல்டிப்ளை ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபுல்லாகவே தயிராக மாறும் ஒய் ஃபார்மர்ஸ் டூ கிராப் ரொட்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ் கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரைஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த விவசாயி மறுபடியும் அதே ஃபீல்டில் ரைஸ் போட மாட்டார் அடுத்து என்ன பண்ணுவார் உளுந்தோ பருப்போ ஏதாச்சும் போடுவார் அவரை துவரை இந்த மாதிரி போடுவாங்க மறுபடியும் அடுத்த சீசனுக்கு தான் என்ன போடுவாங்க ரைஸ் போடுவாங்க இப்போ ஒரே கிராப் வந்து நம்ம போடாமல் ரொட்டேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த சாயில் வந்து என்ரிச் ஆகும் இல்லாட்டி ஒரே நியூட்ரிஷன் அந்த பிளான்ட் எடுத்துக்கும்போது அடுத்த வருஷத்தோட ஈல்டு வந்து பாதிக்கப்படும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் கிராப் ரொட்டேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கும் Have you ever observed spoiled food materials developed layer of white and black substances? இது நம்ம நிறைய பெரும்பாலான பார்த்துருப்போம் தேங்காய் உடச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் தேங்காய்க்குள்ளே பிளாக் கலரில் மோல்டு மாதிரி வந்துருக்கும் பூசணம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே நம்ம பிரெட் எடுத்து வச்சுட்டோம் பிளட் ஈரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது மேலே இந்த ஒயிட் கலரில் பிளாக் கலர் ஸ்பாட்ஸ் வரும் அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளாக் மோல்டு அப்படிங்கிறோம் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் உணவு கெட்டு போகிறது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பூஞ்சைகள் இருக்குது வாட் ஆப் அந்த குட் ஃபுட் மெட்டீரியல் லெஃப்ட் ஓவர் லெஃப்ட் ஓவர் நைட் வித்தவுட் ப்ரிசர்வேஷன் இப்போ நம்ம
ஏ ட்ரைகஸ் அப்படின்னா அதுல கஸ் கசையிலேயே இருக்காது ஃப்ளட்ஜிலவே இருக்காது மோனோ அப்படிங்கிறது ஒன்னை குறிக்குது அதனால மோனோ ட்ரைகஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கசையிலை ஆம்பி ட்ரைகஸ் ஆம்பினா ரெண்டுன்னு இருக்கும் ஆம்பி பிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரு வாழ்வீகள்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அப்போ ஆம்பி ட்ரைகஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இடத்துலயும் கசையில இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆம்பி ட்ரைகஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பெரி ட்ரைகஸ் பெரிமீட்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னு நடத்துவோம் சுற்று அளவு அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதை சுத்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பெரி ட்ரைகஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் லோஃபோ ட்ரைகஸ் ஒரு கட்டையா ஒரு இடத்துல பஞ்சா இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கால் டஸ் லோஃபோ ட்ரைகஸ் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்டரி வைரசஸ் ஒன் இஸ் பேக்டீரியா ஃபேஜ் த வைரஸ் விச் கில் பேக்டீரியா தென் இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் ஸோ இந்த டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் வந்து பிளான்ட்டுக்கு டிசீஸ் கிரியேட் பண்ணுது இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் ஃபார் தி அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பேக்டீரியா ஃபேஜ் ஃபார் தி பேக்டீரியா ஸோ அந்த வைரஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீக்கில் பாய்சன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எல்லாத்துக்கும் டிசீஸ் உருவாக்குறது தான் இந்த வைரஸோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா வைரஸ்னால தனியாக இயங்க முடியாது இட் நீட் அ லிவிங் ஹோஸ்ட் ஒரு உயிருள்ள ஒரு ஹோஸ்ட் ஓம்பு உயிர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதனால் மல்டிப்ளை ஆக முடியும் அதனால் அது கண்டிப்பாக ஒரு நோயை உருவாக்க வல்லதாக இருக்குது அடுத்தது இந்த டயக்ராம் இது நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சி இந்த லேபிள் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு பெஸ்டிலஸ் பேக்டீரியா அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பார்ட்ஸ் குறிச்சிருக்கோங்க பைலின்னு ஒன்று இருக்குது கேப்சூல் அதை சுற்றி இருக்கிற உரை வந்து கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் செல் வால் இருக்குது செல் மெம்பரின் செல் மெம்பரின்னுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் யூனிவர்சல் அது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டீன் மற்றும் லிப்பினால் ஆகிருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் ஃப்ளஜில்னா உள்ளுக்குள்ள அதுக்கு சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இருக்கு நம்மளுக்கு எப்படி டிஎன்ஏ இருக்கோ அதே போல குரோமோசோம் இருக்கோ இதுக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சர்க்குலராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஃபங்கை இதை மோல்டுன்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஈஸ்ட் இதை எங்க ஈஸ்ட் எங்க யூஸ் பண்றாங்க பேக்கரி எல்லா இடத்துலயும் ஈஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்க இதே போல ஒயின் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் லிக்கர் ப்ரிப்பரேஷன்லயும் ஈஸ்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது நம்ம வீட்டில் கேக் பண்றோம் அப்படின்னா கேக் நல்லா ப்ரொஃபியா வரணும் அப்படின்னா ஈஸ்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ரொஃபியா வரும் தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆல்கே கிளாமிடமோனஸ் வால்வாக்ஸ் யுலோத்ரிக்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன்லாம் உல்வா ஹைட்ரோடிக்டியான் இதில் வந்து கிளாமிடமோனஸும் வால்வாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருக்கும் மித்தது எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோப்பிக் நம்மளால் வெறுங்கண்ணிலேயே பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டோசோபா ஒரு அனிமல் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தா பிளான் கிங்டமில் பார்த்தோம் அனிமல் கிங்டமத்தில் அமீபா வெல் நோன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இது நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே படிச்சுட்ருக்கோம் இது என்னது சூடோ போடியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சூடோ போடாஸ்னு அது கால்களை வந்து மாற்றிட்டே இருக்கும் சூடோ அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது ஒரு இடவட்டி இடம் நகர்றதுக்காக உடலையே என்ன பண்ணிக்க மாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இந்த டயக்ராமும் நீங்கள் வரைஞ்சி லேபிள் பண்ணணும் கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல் ஃபுட் வேக்யூல் ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் நியூக்ளியஸ் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் மெம்பரின் மெம்பரின் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் பிளாஸ்மா மெம்பரின் தான் குறிக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து மெடிசின் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அண்ட் வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்னா பென்சிலின் அப்படின்னு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எடுத்துக்குவோம் இது வந்து பென்சிலின் நொட்டேட்டம் அண்ட் பென்சிலின் கிரைசோஜினம் அப்படிங்கிற ஃபங்கஸ்லேருந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் வேக்சின்ஸ் வேக்சின்ஸ் பெரும்பாலும் எந்த ஒரு நுண்ணுயிரி வந்து அந்த நோயை உருவாக்குதோ அதையோட டிசிங்கிரேட் பண்ணி தான் அதை அழித்து தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரில் நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரி சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் ஆல்கா ஆல்கஹால் ப்ரிப்பரேஷன் ஒயின் அண்ட் ரெட்டிங் ஆஃப் ஃபைபர் இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் என்னவே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேக்டீரியாஸ் அண்ட் ஃபங்கஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பயோ கேஸ் ப்ரொடக்ஷனில் பேக்டீரியாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் நம்ம பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்கஹால் ப்ரொடக்ஷனில் அண்ட் ஒயின் ப்ரொடக்ஷனில் வி ஆர் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேக்டீரியாஸ் அண்ட் ஈஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒயின் ப்ரொடக்ஷனும் அண்ட் ஆல்கஹால் ப்ரொடக்ஷனும் நடக்குது தென் பேக்கிங் பிரெட் காட்டேஜ் சீஜஸ் அண்ட் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்
அசோலா சைனோபாக்டீரியம் எல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து எங்கள் நெல் வயல்லே இது வளர்த்துவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இது நெல் தாவரத்துக்கு தேவையான நைட்ரஜனை வந்து இது அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பிளான்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் சொல்கிறோம் அட்மாஸ்பியரில் வி வினோ தட் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட ஒரு பிளான்ட்னால அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த வேலை யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சாயில் பண்ணுது ஸோ இட் ஃபிக்ஸ் த அட்மாஸ்பியர் நைட்ரஜன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரஜன் சால்ட் நைட்ரஜன் சால்ட்ஸாக நைட்ரேட்ஸாக நைட்ரைட்ஸாக மாற்றி சாயில் கொண்டு வரும் அதை வந்து பிளான்ட்ஸ்னால அப்சர்வ் பண்ணி க்ரோத் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த நைட்ரஜனை தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உரங்களாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த உரம் வாங்குற விஷயத்தில் வந்து இந்த பாக்டீரியாங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த உரம் வாங்குற செலவும் கம்மியாகும் மண்ணோட வளமும் பாதுகாக்கும் அப்படிங்கிறக்காக வி ஆர் யூஸிங் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அசோலா சைனோ பாக்டீரியம் அண்ட் அஸ்டோ பாக்டீரியா இது எல்லாத்தையும் நம்ம பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன்ஸ் இப்போ ஒரு ஃபுட்டை வந்து நான் ரொம்ப நாள் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா செகண்ட் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் மாடர்ன் டெக்னிக் பேஸ்டரைசேஷன் பேஸ்டரைசேஷன்னா என்னது பால் நம்ம பால் பேக்கெட் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த பால் பேக்கெட் நல்லா படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கும் பாஸ்டரைஸ்டு மில்க் அப்படின்னு இருக்கும் பாலை வந்து ஒரு எண்பது டிகிரி சூடு பண்ணி சடா கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிடும் ஸோ அந்த பால் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இல்லை நம்ம பாலை வந்து கரெக்டாக நம்ம மாட்டு வந்து ட்ரூ பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை ஒரு நாள் ஆகும் ஃபுல்லாகவே கெட்டு போயிடும் இப்போ கெட்டு போகாமல் இருக்கிறக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ்டரைசேஷன் பண்ணுறோம் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன் பிக்லிங் பாயிலிங் அண்ட் சுகரிங் இந்த பிக்லிங் அண்ட் சுகரிங் வந்து நம்ம ஒரே கான்செப்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் என்னென்னா ஆடிங் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் ஆடிங் ஆஃப் சுகர் ஒரு பொருள் வந்து கெட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னா அதில் அதிகப்படியான உப்போ இல்லை அதிகப்படியான சர்க்கரையோ சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் அந்த உணவு பொருட்களுக்கிற வாட்டர் வந்து மொத்தமே வெளியே வந்துடும் அதனால அந்த உப்பும் சர்க்கரையும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும் அந்த பொருள் வந்து கெட்டு போகாது பாயிலிங் ஒரு பொருளை நிறையா நேரம் வேக வைக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியும் நம்ம கெட்டு போகாமல் வச்சுக்க முடியும் ஃபெர்மெண்டேஷன் இப்போ கிரேப்ஸ் இருக்கு கிரேப்ஸ்லேருந்து நம்ம ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது ஈவினிங்கே கெட்டு போயிடும் ஆனால் அதில் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஈஸ்ட் போட்டு ஃபெர்மெண்ட் பண்ணும்போது அது ஒயினாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ லைஃப் லாங் நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் கூட அந்த என்ன ஆகும் ஒயின் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அந்த காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வைகோல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஹேன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து டிக்வாக்ஷன் எடுக்கிறோம் ஒரு தண்ணியில் மூணு நாள் நாலு நாள் ஊற வச்சோம்னா அந்த தண்ணி வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலர் வரும் அதை எடுத்து நம்ம தண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு அந்த அப்சர்வ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் கால் பிளாஸ்மோடியம் பிளாஸ்மோடியம் வந்து அந்த ஹேல் இருக்கும் நம்ம ஈஸியாக அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு பிரெட் மேக்கிங் பேக்கரிக்கு போய் நீங்கள் அங்கே என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம வீட் பக்கத்தில் நிறைய பிரெட் பேக்கிங் பேக்கரிஸ் இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா எப்படி அங்கே பிரெட் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சு நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிட்டு வரலாம் தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் மில்க் பட்டர் மில்க் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைடில் போட்டுட்டு கிறிஸ்டலின் வயலட் அப்படிங்கிற ஒரு டை இருக்குது டை போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன பார்க்க முடியும் நம்ம பேக்கரியாவை பார்க்க முடியும் டேக் அ ட்ராப் ஆஃப் பாண்ட் ஆர் கிரீனிஷ் வாட்டர் கிரீனிஷ் டேங்க் வாட்டர் எடுத்து நம்ம தண்ணிக்குள்ளே தண்ணியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்லைடில் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் நியூமரஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆல்கி எஸ்பெஷலி கிளாம்பிடோ மோனஸ் வந்து அதிகமாக பார்க்க முடியும் டேக் அ ஃபைன் பீஸ் ஆஃப் ஸ்பாயில்டு ஃபுட் ஸ்லைட் அப்சர்வ் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ கெட்டு போன பொருள் அப்படியே சொன்ன பார்த்திங்களா ஒரு ரொட்டி வந்து பூசணம் பிடிச்சிருக்கு இல்லை தேங்காய் பூசணம் பிடிச்சிது அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் பிரெட் மோல்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டார்க் மோல்டு வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் த நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஒரு மஷ்ரூம் எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய மஷ்ரூமோ அவ்வளோ பெரிய மஷ்ரூம் எடுத்துகிட்டு அதோடய ஸ்டாக்கை வந்து கட் பண்ணுறோம் ஸ்டாக்கை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கார்ட்போர்டில் வச்சு கவர் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆரஞ்சு
காக்கஸ் பெசிலம் ஸ்பைரிலம் அண்ட் பிப்ரியோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் டேஷ் ஷோஸ் போத் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ் வைரஸ் வைரஸ் மீன்ஸ் பாய்சன் தமிழில் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் A milk get turned into curd by means of action of bacteria. The science which deals with study of microorganism is known as microbiology. Tamil is non-irial. Microbiology is what we call it. Dash is an example for unicellular fungi. Yeast. Tamil is yeast. Tha. The locomotory organ of bacteria is flagella. Tamil is kasailai. Flagella is what we call it. ஒரு கம்பி மாதிரி இருந்துச்சு அது மூலமாக தான் இந்த பேக்டீரியா மூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பேக்டீரியா ரைசோபியம் மஷ்ரூம் ஃபங்கை வேக்ஸு எட்வர்ட் ஜென்னர் காமன் கோல் வைரஸ் ஸோ வேக்சின் தடுப்பூசி வந்து எட்வர்ட் ஜென்னர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு அதனால வந்து ஃபாதர் ஆஃப் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எட்வர்ட் ஜென்னர் தான் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் Bread and cake are soft due to the action of virus. False. Because of fungus. Disease causing microorganisms are called pathogens. True. Pathogens are being called noikirimigal. Spirilla is spiral shift bacteria. Spirilla is a spiral shift bacteria. True. Answer the following. Name the organism which is responsible for fermenting the dead. Italy floor it is bacteria name the microbe which cause corona corona virus solrom corona virus solradhu covid abingiradhu virus nal uruvagudhu name any two used vaccines to prevent corona name any two used vaccines inge kondu vandirunga vaccine to prevent corona vaccine indha edathula kondu vandirunga the misplace aayirudhu enna enna vaccines nam use pandrom வேர்ல்டு அளவில் நிறைய வேக்சின்ஸ் இருக்கு பட் நம்ம கவர்மெண்ட்ல மெயின் பண்றோம் அப்படின்னா கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் ரெண்டுமே ரெண்டு டோஸ் போடணும் ஸோ கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவேக்சின் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற வேக்சின் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வேக்சின் தான் இப்போ நம்ம போடுறோம் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த ஆன்சர்ஸை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சயின்ஸ் நோட்டில் எழுதி சப்மிட் பண்ணுங்க இந்த இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ய